All right, so good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, Miss Oman. Good evening, Miss Susana. Mr. Armando, hello, sir. We also have Katia over here. Good evening, teacher. Good evening, sir. Thursday, all right. Thursday, April 15th. It has not been too hot today, right? No estado tan caliente este día. Ha estado reasonable, right? It's been reasonable. I would say, right? No nos estamos dando viento. Right, Miss Susana. But on Tuesday, el martes, Tuesday, we were like this, right? Sí. Like that, right? Yes. Yes. All right, let me start by sharing with you the uh, class of today on the PDF, okay? Te voy a compartir inmediatamente la clase de ahora eh, en formato PDF en el chat, okay? All right, so just one second, come over here. By the way, today in the morning, I also shared with you the uh, class of yesterday. So yesterday class. Did you check it out? No sé si pudieron revisar lo que les compartí en la mañana. Creo que sí los compartí en PDF. Déjeme revisar. Yes, yes, I did. Right. One second. So right now I'm sending to you uh, tonight's class. Okay. So I think it's better if you have a PDF and with all the information that we're going to be asking. I'm sorry, I, I also need to give you a friendly reminder. Remember that it's mandatory to have the camera open. Maybe not all the time, but uh, at least at some point. All right, or most of the time. Solamente les comento de que Es lineamiento de Insafor tener la cámara, la cámara, la cámara encendida y yo se los pido eh, de favor para que sí pueda conocerles, ¿verdad? Entonces, más o menos familiarizarme con, con sus rostros, ¿ok? Y saber quién me está hablando y conocer sus voces, por lo menos, ¿verdad? Ya que estamos en línea, ¿ok? So, just one sec, come over here. So I'm sending through the chat the uh, class that we will cover today, tonight. Okay. So that's what I'm doing right now. So just one second over here.
All right, so I guess you got it already. Uh, Susana, could you please uh, tell me if you're able to open, Miss Portillo, could you tell me if, if you're able to open the uh, both classes? Yesterday and to and the night of today. No sé si me confirma si se pueden abrir los dos documentos el de ayer y el de este día. Por favor. El de ayer sí ya lo abrí, dicho okay. también el de ahora. Okay, okay. Sí. Yes. Nice. <laughs> Thank you. Como el chavo, verdad? <laughs> okay. Thank you. All right. So just one second, come over here. So let me share with you on my screen uh, the two documents that I'm talking about right now. So just one second, come over here. There's a lot of uh, material and a lot of information to cover this class. Okay, so hopefully everybody will join and uh, you, will you will practice individually and also in the breakout rooms and we're going to enjoy the, this class. We will start with a short reading and a review of what we did yesterday. So in this precise moment, I'm opening both files, okay? I guess that. Just one second, please. All right, so here we go. As you can see, this is, uh, th there's a mistake over there. En, el, en la clase de ayer, lo que yo hago es eh, copio lo, las diapositivas, las pego en una nueva presentación de PowerPoint y por default, perdón, o sea, por default me genera la, la primera página en blanco. Entonces, disculpa porque aparece la página, la página en... en but what I'm what, what I'm telling you right now is that this is the class uh, we covered yesterday, as you can see here. You have the grammar rules about the infinitives and gerunds. This is the vocabulary that we talked about yesterday: the like innovation, service to others, responsibility, loyalty, punctuality, and this is the uh, uh, organization uh, chart or organizational chart, which we covered yesterday. And this is, I mean, these are some examples about germs, which are like using ING after four. Okay, so this is where we stopped yesterday. Okay, hasta aquí nos detuvimos el día de ella. Prácticamente vimos la diferencia entre la preposición to, que hace el infinitivo, verdad, antes del segundo verbo en una oración, Y vimos también el ejemplo de algunos verbos que llevan infinitivo, otros que no llevan, eh, que se, se ocupan como ING, otros que ocupan cualquier forma, ¿ok? Y los que estrictamente solamente siguen la, la, la estructura de, del to, infinitive o el ING, ¿ok? So that's what we covered yesterday, all right? That's what we covered yesterday. And uh, tonight it's a whole different story, right? It's a whole different story. As you can see, we always start with the vocabulary. In this case, is the word of the night is this one. Este es el vocabulario de esta noche. I'm going to give you more details in a second. We will start with the reading. Comenzamos con una lectura. And then we continue with the rest of the class. Tonight, we will have a lot of listening exercises and a lot of listening practices. Esta noche vamos a combinar listening writing and speaking, ¿verdad? Las tres habilidades. Listening, writing and speaking and sometimes writing. Prácticamente las cuatro habilidades del inglés, ¿verdad? Writing, listening, as you can see there, okay? And speaking when you practice conversations over there. And when you have uh, filling the blanks exercises, cuando sean ejercicios de complementar, va a practicar su escritura, ¿verdad? Entonces, that, that's what we have, all right? I will also también les voy a compartir los, los audios, ¿verdad? Mientras los vayamos desarrollando. All right? So I will share with you the audios tonight. Así que es muy importante que usted tenga este documento PDF eh, con usted, abierto en su teléfono o lo tiene en la computadora, se si ocupa computadora. 
Eh, y si no alcanzamos a cubrir todo el contenido, eh, mejor. Mañana continuamos. All right? So we will continue tomorrow. That's the idea. OK. ¿Qué les parece? Very good. OK. Thank you, sir. Just one second over here. So let me stop sharing this screen. Let dejo de compartir esta pantalla. And then I will share with you the presentation that I have uh, prepped for you. Let me just say hello to uh, everyone in here. Mr. Alfonso, hello, sir. Miss Carmen, Sarai, hello. Mr. Eduardo, eh, Edwin Sevillano, Miss. Hello, teacher. Hello, sir. Miss Evelyn Caballero. Good Ms. evening. Good evening, Miss Flor Sanchez. Hello, Flor. Mr. Francisco, eh, Miss Katia uh, Pineda, Mr. Luis Leiva, Miss Sonia Lazo, Miss Susana Portillo. All right. And uh, Miss Sulma. I, I have one Elizabeth. All right. If you could help me with the last name, Miss Elizabeth, si me ayuda con, con, su, con su apellido, please. Okay. So that's what we have so far. De esa forma yo me aprendo sus nombres y también ¿verdad? me familiarizo con, con, sus, con sus rostros. Okay, that's what I do. All right. Es como pasar lista de una forma informal. Eh, okay. Me dice alguien que no está en el grupo de WhatsApp. Es Katia. All right. And um, let me solve that. All right. Okay. Si usted no está en el grupo de WhatsApp, eh, bueno, ya le voy a asistir. Solamente lo, lo que también puede hacer es puede irse a su correo y cuando recibió la información de este grupo, le aparece que ingrese a WhatsApp por medio de una invitación, por medio de un enlace. Ok. Entonces yo le puedo compartir el enlace, pero me va a dar un par de segundos mientras les comparto pantalla a los demás y comenzamos con la clase, ¿verdad? Ya pasaron 12 minutos. Ok. So that's what we have. Uh, please take notes of the vocabulary and in the meantime, auxilio en, en mientras ustedes toman nota, perdón, nota de, de, de este vocabulario, por favor, voy a auxiliar rápidamente a, a Katia o si no, alguien también nos ayuda compartiendo el enlace para que ella pueda ingresar a, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y que tenga el, el, el PDF o ustedes también se lo pueden mandar, ¿verdad? Entonces, pero creo que no tienen el número de ella. Let me just one second, please. All right, so I'm getting the information over here. Uh, okay, so what I'm gonna do, I will paste the WhatsApp uh, link. Okay, the intro me is, all right. There we go. Por si alguno no está en el grupo de WhatsApp, acaba de, yo acabo de mandar el enlace para que usted se una al grupo de WhatsApp, verdad, de forma directa. Okay, it's on the Zoom chat over there, all right. There we go. So let's let's start with the class. All right. Officially speaking, the third class of the third module has already begun. Ha comenzado. And uh, for this class, we will cover a very important grammar of the English language, which is the passive voice. Esta noche vamos a estudiar un tiempo gramatical, el cual se llama la voz pasiva. Okay. Most of the time we speak in an active voice. Muchas veces hablamos utilizando la voz activa. We say, I do this, all right? He does this, he goes to, to work every day, right? And you say, I will uh, exercise tomorrow, you can say, or I will wake up early tomorrow. Esa es una voz activa, verdad? Because we have the subject, we have the verb and the complement. But in this class, we will cover the passive voice when we uh, pay attention to the object of the action. En la voz pasiva ponemos atención al objeto en una oración. All right? But I will share with you more details in the class. Okay? So the word of the day is add fuel to the fire. What's the meaning? It's to make a bad situation worse. 
For example, shouting at a crying child just adds fuel to the fire. Okay. Who can tell me a close translation of this phrase, add fuel to the fire, in English or, or in Spanish? All right. Because this is a it's a saying, right? It's an idiom. It's un dicho, like what we like what we said in Spanish. What would be an equivalent of this phrase? Add fuel to the fire. Literally speaking, it means agregar eh, gasolina or combustible al, al, al fuego. That's that's what I'm saying right now. But in Spanish, what would be the equivalent phrase? Echarle más leña al fuego. Exactly, Miss Susana. Echarle más leña al fuego. All right. You're right. And the phrase below in, in there, that's the example we have. Shouting at a crying child at, just adds fuel to the fire. Es decir, gritarle a un niño que esté llorando, ¿verdad? Solamente es agregar, es como echarle leña al fuego. Right? That's what we're saying over there. Okay. And that's why on your right, okay, that's why on your right, we have this image, right, of someone putting, literally speaking, fuel to the fire, ¿verdad? La imagen en la parte derecha ilustra eso, ¿verdad? Agregar leña al fuego, literal es agregar combustible, okay? Any questions? Any questions, my friends? No, teacher. All right, so you can also say, uh, make a situation worse or more difficult instead, instead of saying, Add fuel to the fire. Remember that idioms are ways to say or to express yourself in an informal way, ¿verdad? Los dichos son para decir cuestiones informales, okay? But you can also find another way to say the same thing in a more form formal or casual way, okay? So it's up to you, it's your decision. All right, let's continue over here. The uh, second point in agenda for this class is this uh, text, which is about setting personal goals, goal setting. Look at the list in the article, which of these areas of your life would you like to change or improve? ¿Qué áreas de su vida le gustaría cambiar o mejorar? Improve means mejorar, okay? Improve. If you, if you say, yo quiero mejorar mi inglés, va a decir, I want to improve my English. Estoy usando un infinitivo, right? I'm using an infinitive over there, right? I want to improve my English, right? Or you can also say, I want to speak better English. Eso significa mejorar, ¿verdad? Improve, okay? Nada que ver esa palabra en español. Si usted la traduce, improve, it makes no sense, right? It makes no sense, but it means mejorar algo. And, and this applies to anything, okay? Imagine that you have a project. Imagínese que usted tiene un proyecto and you want to make it better and lo, y lo quiere mejorar. So you can say, I want to improve this, okay? Here we go, all right? Here we go. And uh, what we will do as, as we can, uh, as we see there, sorry about it, let me just go back. Um, there we go. We have a list of areas in our lives that we could improve. Las áreas en, nuestra, en nuestras vidas son las que están acá en negrita, ¿verdad? The ones in bold, like career, family, community service, financial, creative, physical, education and recreation how many areas in our lives do we have over here 
How many? ¿Cuántas están enumeradas acá? Si alguien me, me puede ayudar, if somebody could help me. Just tell me a number. Five, six, seven, eight. According to this uh, reading, de acuerdo a, este, a, este, a esta lectura, ¿cuántas áreas de nuestra vida verdad, se abordan en esta lectura? Uh, eight, I think. Yeah, it's actually eight. There could be more, there could be less. Podrían haber más, podrían haber menos. But right now, th this is going to be a, a personal question, right? Esto que sea como una, como una pregunta personal. In your notebook or in your computer, select at least three or four, okay? Make a priority. Haga como una, o sea, priorice las áreas que digamos que usted dice, okay? The, the ones that, in, that need immediate action, las que necesita acción inmediata, digamos, o oh, that you plan to improve. For example, if you want to change uh, a job, okay, that's your career, right? Su carrera, right? That's what you do. If you want to uh, apply to a different job or a different position at your company. Okay? Family. If you, if you want to make your relationship with your uh, yeah. husband, your wife, your children, or your mom and dad, or your friends, let's say, girlfriend and boyfriend, yeah. that's a family, right? Si usted quiere mejorar la relación familiar. Community service. Okay, what are we doing for our community, for our society? ¿Qué, qué hacemos nosotros de bien para la comunidad? For our neighbors, right? Okay, what do we do? Le estoy dando ejemplo, ¿verdad? O más o menos eh, guiando o introduciendo esto eh, de las áreas de nuestra vida. No estoy leyendo el texto que está ahí, ¿verdad? Ya va a llegar el momento para leer lo, lo que está en el texto. ¿verdad? Okay, financial, all right? Is there something that we could do? Okay, to uh, have a better financial situation. Hay algo que podríamos hacer para mejorar. Maybe to reduce our expenses. Reducir nuestros gastos, maybe, right? Okay, or uh, organize our budget in a better way. O quizás manejar nuestro presupuesto de una mejor manera. All right, so organize our budget in, in a better way. Okay, son ejemplos que yo les estoy dando, como les decía, que no están escritos acá, right? Creative, okay? Creative has to do with, with people that have artistic goals. And in here, everybody can be creative. Y aquí todos podemos ser creativos, ¿verdad? In our, in our, in our careers, but in our lives, podríamos ser creativos. But uh, in this class, I know for sure, en esta clase sí estoy seguro, for example, that Mr. Fran Francisco Humberto eh, has this creative part of, 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 of his life because that's what you do for a living, right? <laughs> De eso vive, right? De eso come. <laughs> Creativity, right? Am I correct, Mr. Francisco? Yes, teacher. Yeah. I'm yeah. a visual artist. You are a visual artist over there. Okay, yes. When we don't see art, he sees, uh, let's see, masterpieces, right? <laughs> yeah. Okay. Yeah, that's nice, sir. That's nice. Okay, thank you. Physical. Sometimes we say, I need to lose some pounds. ¿Verdad que decimos, verdad? Necesito perder de peso, perder peso. Okay. I need to go to the gym, right? Or, or we, we, we say, I need to eat less. De decimos también, en necesito comer menos, right? But what do we do? And in here, I include myself, ¿verdad? Entonces, yo me incluyo. This is like a, like a personal self-assessment, ¿verdad? Una autoevaluación. Self-assessment, all right? It's a self-assessment. Education, okay? Do I need to uh, study a little bit more, okay? To improve my knowledge, okay? If you, for example, if you're a doctor, I'm going to use the example of Miss, Miss uh, uh, Susana uh, Portillo, right? I know that she is a doctor, right? Okay. And what if, if she wants to study a specialty, right? Maybe she already has it. Right? Okay. Uh, Miss Susana? Okay. Um, right? I'm a doctor in medical friends. Nice. All right. Interesting. Yeah. Interesting. Yeah. All right. I didn't know that one about you. Now it's 
you got superpowers now. <laughs> nice. Thanks for sharing it. Thanks for sharing it. All right. So, but there is always within you, right? Siempre hay algo en nuestra vida, verdad, dentro de nosotros that makes us, you know, learn more, verdad? Aprender es como algo nato de nosotros. You know, it's within yourself. Okay. Okay. It's within yourself. And that's what you're doing right now, right? Learning English. Okay. This is part of your education. Yes. This is the perfect example, right? Thank you. Recreation. Not everything. It's about uh, sacrifices, right? Not, not todo se trata acerca de hacer sacrificios or working and working. We're not, we're not workaholic, right? Workaholic is la persona que trabaja, 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 right? And they, they don't have time for their family, okay? So this is a short introduction, right? Okay, una, una breve introducción, verdad, de lo que vamos a leer y podemos encontrar acá en esta lectura. So now, um, I need the first volunteer of this class that can help us uh, read the first two paragraphs that we have in this reading. Necesito, eh, si me lo permiten, un voluntario para que me ayude a leer los dos, el párrafo introductorio que está en, en esta lectura. The one, yeah, thank you. For, I appreciate your help. Go ahead, please. Oh. Oh, teacher. Thank you, eh, Miss Carmen. Thank you. Okay. Can you, can you make a zoom? Yeah, let me, let me zoom this. Thank you. Yeah. Thank you. Uh, hold on. Uh, thank yes. you. Better now? Very well, very well. Okay. Yeah. Go ahead. Okay. Ask any top athlete or to school business person, and they will tell you that importance of setting goals. Goal setting can motivate you. Goal setting can motivate you and give your life direction. It seems easy, right? Just write down a list of things you want to achieve and then do them. Well, it's not that easy. Thank you so much. All right. Thank you. And can I have another volunteer, please? It could be a gentleman or a uh, lady, please. Okay. Floor, thank you. Go ahead, please. Effective goal, Effective goal mm -hmm. setting happen on several levels. First, to create a bad picture of what you want to do with your life. Mm -hmm. At this point, to decide what nurse is called. So you want to achieve. Second, to divide this into smaller and smaller tasks. Did you put the smaller tasks in the around timeline? Finally, once you have your plan, you start working to achieve it. Thank you, I appreciate your help. Okay, so now, the other, just the other line that you're missing. Like, how do you know? How do you know? How do you know what your lines is called what are? That question can help you get started. Okay. Started. Appreciate your help over here. I'm going to mute everyone right now. Voy, voy a clarificar. Eh, let, let me help you with some, uh, some vocabulary. Okay. Le voy a asistir con el vocabulario and just to tell you the meaning of some words. But what matters over here, and this is just a... Uh, and a, a piece of advice that I can give you, solamente un, un pequeño tip, ¿verdad? Que quisiera compartirles. Eh, si entendemos la idea principal de un texto, quedémonos con eso. Pero si hay una palabra que nos llama la atención, busquémosla. Pero no es muy recomendable, y se lo digo por experiencia, busca, buscar cada palabra que no entendemos. Si usted no entiende, digamos, una o dos palabras, búsquela. Pero si no entiende más de tres, cuatro, cinco... 10, por ejemplo, palabras, eh, no es necesario. Es aprendernos solamente eh, lo que nosotros podemos, eh, no sé, manejar, pues. Okay. Otherwise, you're going to get frustrated. Si no, nos vamos a frustrar. Okay. 
but uh, it's it's good to uh, look for, verdad, buscar eh, keywords, verdad. Es importante buscar palabras claves. Okay, that's important, Movedor. So that's why let me let me do the reading again. Voy a modelar la, la, la lectura de, de, esta, de este texto. And you can follow along over here. Okay. And I'm going to stop or make some pauses. Y me voy, voy a detener, hacer pequeñas pausas. Just to tell you um, the meaning of some words. And if possible, okay, I'm going to make a translation or an interpretation of the, of the, uh, of the statement over there. Y si es posible, le voy a interpretar lo que estoy leyendo. Okay. Setting personal goals. Okay. Setting personal goals means trazar goles personales. Okay. Trazar goles personales. Setting means, or setting, si usted le agrega una S a esta palabra, settings, and you have, for example, your cell phone with you, that is configuraciones, ¿verdad? Settings con S al final es configuraciones. Okay. That's, that's what it means. So the name of this rhythm is eh, como poniendo o estableciendo goles personales. Okay, sorry about it. So ask any top athlete y de una sola vez comienzo con la lectura, ¿verdad? Ask any top athlete or successful sack, sack, como que hubiera una K, ¿verdad? Tenemos doble C. Y pronunciamos una K. Sac, successful. Sac, successful. Successful. Right? Ask any top athlete or successful business person, and they will tell you the importance of setting goals. Pregúntele a cualquier atleta o empresario exitoso y le dirán la importancia de trazar goles. Perdón, eh, metas. Perdón, es que goals también es goals de, de goals de cuando juega fútbol. <laughs> ok. Sir, no, that's no, fine. Have a question. Go ahead, please. Uh, la pronunciación correcta sería en successful. Sac. 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 Successful. Sac. Successful. Sac. Successful. Yes. Y lo, and then you say it a little bit faster. Lo decimos un poquito natural successful successful all right exitoso o oh, exitosa okay no thank you yeah remember remember that in english we don't have the masculine or the feminine voice verdad en inglés no tenemos el masculino ni el femenino right it's the same thing for both okay for example i can tell you miss miss uh caballero right okay Evelyn. i can tell you you are a successful uh person Estoy refiriendo que usted, ¿verdad? Feminine, right? But I can also say Mr. Daniel Sevillano is a successful uh, person too. And it's the same word. Okay? It's the same word. Thank you. Thank you. Um, okay, I continue. Goal setting can motivate you and give your life direction. ¿Verdad? Trazarse eh, metas lo puede motivar y darle dirección a su vida. Okay? Life direction. La palabra direction, usted lo puede decir de dos formas, ¿ok? Direction or direction. Both are correct. All right? Direction or direction. Pero suena más bonito, right? It's better if you say direction. <laughs> yeah, that's for sure. That's for sure. It seems easy, right? Parece fácil. ¿Ok? Right? It seems easy, right? It seems easy. Seems es parecer. ¿Ok? Seem. But it's conjugated, porque como está conjugado en tercera persona, se le tiene que agregar la S, right? En presente. So just write down a list of things you want to achieve and then do them. Write, of course, it means escribir, ¿verdad? Le, lo que le está diciendo es solamente escriba una lista de cosas que usted quiera lograr y después hágalas. Eso estoy diciendo cuando digo just write down a list of things you want to achieve and then do them. Achieve es lograr, ¿verdad? Achieve, lograr. Achieve, lograr. Right? Achieve. Este que está aquí, achieve. Así más o menos. Write down es escribir, right? Usted puede decir write or just write down. And it means the same thing. Okay? 
Okay, write down and, and write have the same meaning. Escribir, ¿verdad? Escribir en papel. Um, next paragraph. Effective goal setting happens on several levels. ¿Verdad? Eh, tra el trazo o trazarse eh, metas efectivas su sucede en distintos niveles. Ok, several, several means distintos, several, muchos, ¿verdad? O bastantes, como decimos nosotros en español, bastantes, right? Many, ¿verdad? Que significa muchos, ¿verdad? Es una cierta cantidad, digamos, que tenemos suficiente y quizás un poquito más. But several es que tenemos de sobra, several, right? Bastante, several levels. First, you create, create a big picture of what you want to do with your life. Primero, ¿verdad? Trace o cree una imagen de lo que usted quiere uh, hacer con su vida. A big picture, right? Big picture, ¿ok? Um, at this point, you decide what large-scale goals you want to achieve. En este punto, usted decide lo, 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 qué metas a gran escala usted quiere lograr, achieve, achieve, right? Second, you divide this into smaller and smaller tasks. Cuando usted ha decidido, ¿verdad? Estas son las metas, ¿verdad? A gran escala, luego usted las divide en menores eh, tareas, right? That's what we're doing, more or less. Second, you divide this to a smaller and a smaller task. Third, tercero, third, you put the smaller tasks into a rough timeline. Luego usted dice, oh, okay. Tengo las metas a gran escala, las divido en, en pequeñas metas y luego usted decide, ¿verdad? El tiempo en que las va a lograr, ¿verdad? Rough timeline. Rough es como algo a grosso, a grosso modo, right? Rough, ¿ok? Rough. Como un borrador, right? A rough timeline. Finally, once you have your plan, you start working to achieve it. Finalmente, cuando ya tenemos el plan diseñado, comenzamos a trabajar en él para lograrlo, ¿ok? To achieve it. That's what we have over there. And then the question is, luego la pregunta es, how do you know what your large scale goals are? ¿Cómo sabemos o cómo sabe usted cuáles son sus metas a gran escala? ¿O cuáles son sus metas a gran escala? These questions can help you get started. Las preguntas que están a continuación nos pueden ayudar a contestar ese interrogante, right? So, these questions can help you get started. Okay? Teacher, so, yes. Can you explain again the meaning of rough? Please, when you say rough timeline. Ah, rough, rough timeline. Rough. Okay. Rough, for example, if you're talking about a, like a surface, okay, like wood, is um, that it, it has not been shaped. Ok, rústico, ¿verdad? Algo que está no finalizado, ok, a grosso modo, rough time. For example, if you, if you tell me, uh, roughly, I'm, uh, I'm going to wake up at five tomorrow. Así como a grosso modo, roughly, ya es como un adverbio, me levanto, así como, uh, 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 ¿cómo es que dicen? Uh, de, de buen cubero, más o menos, o, lo, o sin pensarlo tanto, ok, rough time. Okay. En español, um, como que el machote, algo así, como exactly. el borrador. Como el borrador, okay. yes, a rough okay. timeline. Okay. Thank okay. you. Yes, you're welcome. But let me give you the, the, the specific uh, translation of it, right? Because sometimes there, there is a word that actually defines this. Le busco rap rápidamente esto, pero that, that's what it is, right? En la madera es lo que le decía, significaba algo que, que esté eh, rústico, right? All right. Which is not, not sin pulir. La, sin pulir, exacto. Como un draft, ¿verdad? Un borrador. Draft, draft. Draft, uh -huh. yes, correct. Thank you. Okay. Uh, but let me give you a synonym as well, ¿verdad? Le voy a dar otro equivalente. So we don't forget over here. Thank you, because in my job, I listen about draft. I, I yes. think you the draft more than rope. Yeah. If you're talking about, for example, uh, wood, as I said, it means áspero o rugoso, right? Como abrasivo, right? That's, that's the word, okay? Eh, rough also means irregular. Like, if it's like a surface, right? It's rough surface, okay? Es irregular. 
And um, let's see over here, I'm going to find another one. Also rough means, creo que esta, esta se va a pegar mucho al contexto. Tentativo o aproximado, okay? Okay, I think like a rough timeline, right? Algo estimado, a rough timeline, okay? Porque está a medio hacer, verdad? Okay, it's like a draft, okay? It's halfway. And uh, yeah, you're welcome. All right, so. Okay, so let's continue over here. Okay. So the first area in our lives is career. And the question is, what level do you want to reach in your career? ¿Verdad? ¿Qué nivel quiere usted lograr o alcanzar? Okay, and so alcanzar significa reach. Okay, like for example, there are some uh, books on the shelf. Tiene usted unos libros en como en, en una repisa and then you want to reach them, right? Okay, reach, alcanzar. Okay, reach over there. Literal y también in, in sentido figurado, right? It's literally and also in figure, figurated language, right? There. Um, so do you want to uh, have, okay, the same position at work or do you want to have a better position in there or a higher position? ¿verdad? Queremos nosotros ser promovidos. That's what we're asking over here, okay? Family. What kind of relationship do you want with people in your family? ¿Qué relación, qué clase de relación quiere usted con las personas o los miembros de su familia? With your family members. Okay. The next one, community service. Servicio a la comunidad, right? ¿Qué hacemos? How do you want to give back to your community, verdad? ¿Cómo queremos nosotros dar en, 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 a la comunidad, verdad? ¿En qué nosotros podemos aportar a la comunidad? To give back. Financial, how much money do you want to earn? Cuánto dinero, verdad, quiere ganar? But this, I think, goes along the career, right? Esto va de la mano con, it goes along with the career, with the, with the uh, education and many things, right? So how much money do you want to earn? Cuánto dinero quiere ganar, right? Earn. When you're talking about competitions, you say win, right? Win is ganar, but in a competition. But when you're talking about money, you have to say earn. Okay, earn means ganar, verdad? Pero eh, recibir dinero, right? Compensación, okay? How much do you want to save? Cuánto quiere ahorrar? Or how much could you save? Yo diría cuánto puede ahorrar. No quiere, right? How much uh, could you save? Okay, yo adaptaría esta pregunta de esa forma. Creative, do you want to achieve any artistic goals? Quisiera usted lograr o alcanzar una met o metas artísticas? Okay. Physical, how, how will you stay in good physical shape throughout your life? Esta palabra, you know, this word throughout, Significa a través o durante, ok, throughout, esta que está acá en físico, throughout, no sé si, si se alcanza a ver, all right, throughout, a través de, throughout. All right, let me give you a, a good synonym of this. Exacto, a lo largo de significa, o a través de, ok, o durante, all right, ok, throughout, a través de, a lo largo de su vida, throughout your life. Education, what do you want to learn? ¿Qué quiere aprender? How would you learn it? ¿Cómo lo va a aprender? Recreation, recreación, how do you want to enjoy yourself, verdad? Drinking, going to the park, going to the beach, uh, reading books, relaxing, watching a movie. So how do you want to enjoy, enjoy yourself, verdad? ¿Cómo piensa usted? Dedicarse tiempo, okay, a sí mismo, All right? How do you want to enjoy yourself? And then we have uh, over here something that says process. Hay un proceso, right? According to, remember that this is just a theory, right? Esto solamente, it's, this is just the point of view 
of, of, of the writer, right? Of the author. Estamos leyendo, verdad, el punto de vista del escritor. That's what we're doing right now. Okay. So can I have a, a volunteer, please? Maybe somebody else that can help me read the part that says process, process, process. Si me alguien me ayuda a leer toda esta información de acá. Thank you, Mr. Francisco. All right. Process, write down your goals and think about them carefully. Are they realistic? How important are they? Write them in order from most important to least important. Mm -hmm. Then follow the process above to make your long-term plan. Remember your goals can change with time. Mm -hmm. Look at them reg regularly and adjust them if necessary. And be sure your goals are, are things you hope to achieve. Uh -huh. To achieve, ya no puedo leerlo lo más. Sorry, I'm gonna help you. Uh, not things others want, okay? Not things others want. Thank you, Mr. Francisco. I just need to clarify something. Antes de que le dé como una interpretación de este párrafo. Thank you, sir. Let me just clarify something. Esto ya lo mencionado. Y creo que lo voy a decir un poquito en español. Cuando leemos en voz alta, y ustedes ya, ya lo saben, ¿verdad? Son expertos en eso. Abordamos la cuestión de pronunciación. Cuando tenemos el momento de leer a solas, en silencio, ¿verdad? Solo con la mente, ahí reflexionamos y es comprensión lectora. ¿Ok? It's your comprehension. So right now, we're just trying to, to combine both. Estamos combinando las dos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo un idioma. Okay, but if you want to, to make this uh, like personal, si queremos hacer esto, ¿verdad? personal, this information, or if you want to apply it in reality, or si lo quiere aplicar en realidad, we need to read this one, two, or three times, ¿verdad? Así en voz baja, just in your mind, just to, to understand this, okay? Porque vamos a hacer una práctica, lo que les decía, seleccione tres áreas de, de que le menciona, creatividad, uh, cuestión física, educación, y usted va a trazar sus metas. Y eso es lo que va a compartir con sus compañeros en el breakout room. That's what you're going to share. Okay? But you decide. You choose which areas you want to share with us. Y, si, y como va a decidir usted mismo, por sí mismo, o por sí misma, usted ya sabe que esas son las que va a compartir. All right? So it's up to you. That's the point of it. But uh, let me continue with the process over here. El proceso decía... Escriba sus metas y piense acerca de ellas cuidadosamente, ¿verdad? Son realistas. Ok, think about them carefully, cuidadosamente, ok, o con detenimiento, carefully. Are, are they realistic? Son realistas. How important are they? ¿Qué, qué tan importantes son? Rack them in order from most important to least important, ¿verdad? Dele un orden de importancia, ¿verdad? Como un ranking, ok. De la más importante a la menos importante. Then follow the process above to make your long-term plan. Luego sigue el proceso, ¿verdad? Le preguntan en su carrera, ¿verdad? ¿Qué quiere lograr en, en, en su financia? ¿Cuánto quiere ahorrar? o ¿Cuánto quiere ganar físico? ¿Verdad? ¿Qué condición física quiere tener en educación? ¿Qué quiere aprender? Etcétera, etcétera. Right? So that's what we have. Look at them regularly. Y lo que le decía, ¿verdad? Ah, trace una, una meta. Ustedes ya saben esto, ¿verdad? A largo plazo, hágalo en, en cuestiones más pequeñas. Y luego revise esto, priorice, right? Y comencemos a trabajar. So that's what I'm saying over here. This is like an overview, ¿ok? Overview. Over, como de, de encima, y luego de view. Overview means como un panorama, ¿ok? Overview. Overview, ¿ok? Um, okay, any questions so far? Any questions for me so far, uh, my friends? Oh, no, teacher. Okay, appreciate, your, appreciate your, your, your feedback over there. Okay, let me go back in here. And right now there comes the time for us to, to do like the comprehension activities, okay? So, in the breaker room, what you're going to be doing is two things. En los grupos compartidos, abordamos dos cosas. Okay, it's mainly two things. Read the article. Voy a hacer esto más grande, right? So let me zoom this. Okay, one sec.
Of course, I will send this, uh, let's see, exercises A, B, and C again. ¿verdad? Les voy a mandar una imagen con esto ya ampliado para que podamos leer y, y realizar el ejercicio de comprensión lectora eh, de la lectura. ¿Ok? O oh, oh, valga la redundancia. So, A, read the article. Who do you think the article was written for? ¿Ok? Check the correct answer. ¿Para quién piensan ustedes que fue escrito esto? Y no me responda, por favor, y, 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 y no lo digo porque no quisiera que lo hiciera, ¿verdad? O porque esté incorrecto, sino por el hecho de, de que respondamos de forma individual, right? So let's answer in an individual way. People who, a las personas que have very clear goals, para las personas que tienen eh, metas claras. People who are looking for direction, a las personas que están buscando por dirección, ¿ok? People who don't care about their future a las personas que no les interesa su futuro. Okay. So we have three options over there. Part B, answer these questions. Ahora respondamos a las siguientes eh, preguntas. Okay. One second. Uh, what kinds of people set personal goals? ¿Qué tipo de personas en verdad trazan eh, metas personales? That's a question number one. Number two, why do people set personal goals? ¿Por qué las personas trazan Goles, perdón, eh, metas personales. Number three, why should people divide your goals into steps? Okay. ¿Por qué la, por, no, no, why should you divide your goals into steps? ¿Por qué debe de dividir los, sus metas en, en pasos más pequeños, digamos? Why is it important to adjust your goals? Adjust, adjust. Porque es importante uh, ajustar, ¿verdad? Sus metas. ¿Ok? So, this is something that you will answer individually and then you will share it with your classmates in the breakout room. Lo hacemos individual. ¿Ok? Let me give you five minutes. It's right now, it's uh, 8.51. Around 8.55, I think you will finish. Por ahí por los 8.55. 8.55, you will start sharing this information in the breakout room. Lo voy a mandar inmediatamente a los grupos compartidos para que hagan este ejercicio individual. And once you finish, you will start sharing the, the answers over there. La práctica de los ejercicios compartidos va a estar dividida en dos partes. So we will divide this in two parts. The first part is the uh, comprehension, right? Reading comprehension, ¿verdad? comprensión lectora. And number two, what is, aquí dice en la parte C, what is one of your personal goals? Dice, ¿cuál es un, un, una meta personal? Pero yo les pido que compartamos dos. All right. Please share two personal goals. And then, what steps will you take to achieve it? Or to achieve them. Y luego que puede enumerar, ¿verdad? Los pasos que podría usted uh, tomar para lograrlos. Okay. So that's what you're going to do. So first of all, ¿verdad? Como, como, como una pequeña aclaración. You work on this, A and B, about the reading. And then part C, you select two goals. Maybe a goal about career, about uh, your physical well-being, or you decide, right? Elegimos dos de estas uh, metas, okay? Y trazamos, digamos, like a timeline, ¿verdad? Como una línea de tiempo, or the, the, the short steps that you, that you are going to make Uh, to take to make this happen, ¿verdad? Entonces, let me ask you, Miss Susana Hernández, do you have any questions? Solamente pregunto en general, ¿verdad? Yes. No, no. Question? No question. I understand. You understand. Okay, so you understand all that. All right. So, I'm sending, I'm sending you right now to the breaker room. Okay. Ya se nos fue el tiempo, entonces tenemos hasta around nine o'clock to start practicing. A las nueve comenzamos. Okay, pero los mando inmediatamente. And you're gonna be doing this live for 10 minutes, okay? So here we go. Just one second. All right. Um, Okay, so I'm making the, the breaker room right now and you can start advancing with the comprehension exercise over there. En lo que hago los grupos, ¿verdad? Para revisarlo bien. Eh, you can advance with the, with the answers over there. I will share with you 
the uh, a bigger image. Le voy a mandar una imagen un poquito más, más clara, más amplia de, los, de, de la uh, comprensión lectora. Ok. So just one second over here. There you go. Ok, rooms are open. All right, so hello, uh, Miss Sandra, are you over here? Y, se levanta, y si se levanta temprano, uh, horrible, ¿verdad? Hello, Exacto. teacher. Hello, Mr. Erwin. Bueno, ya lo pusimos a escribir bastante. Yes. <risa> eso estaba bien. Estoy, estoy practicando, <risa> por eso he, he escogido agarrar el cuaderno <risa> para aprenderme cómo se escribe cada cosa y irla memorizando. <risa> Sí, eso es que miro si, que está ahí. <laughs> You're right. Es que si no, no, no se le queda a uno. It's true. It's true. Uh -huh. It's true. No, sí. se, no me quedan en varias cosas. It's true. Sí, Yo no, me... no, no estoy logrando, no tengo acceso ahorita a escribir. De hecho, no estoy, estoy desde mi celular, por eso no activé el video porque no lo logré acá. Ok. Y no voy a lograr escribir, pero estoy poniéndole atención a lo que puedo, pero no voy a lograr okay. escribir ni hacer right. todo como debería si estuviera sí. en mi casa. No, no se preocupe. Eh, lo que puede hacer cuando tenga tiempo, mañana o el fin de, puede uh -huh. hacer la práctica, ¿verdad? Como ahí tiene sí. el, 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 el libro, digamos, en sí. PDF. Entonces. Sí, no, correcto. Así, Eso así es lo que, que voy a hacer. Ok. That's en todo caso, sí, 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 cuando lo haga, se lo puedo enviar, ¿verdad? Yeah, correct, correct. Va, perfecto. Okay. Dame el favor porque de momento como que no lo estoy logrando. Sí, yo a veces no les contesto inmediatamente o sí les contesto, pero me quedo como estoy en horas también laborales. Uh -huh. y, 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 pero igual, sí, sí reviso, no, no se preocupe. Ah, eh, no, no, tranquilo. Yeah. Ok. Right. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Vamos. I read again oh, no. and yes, I think that option B, like you. This option B. Mm, okay, I is option B. Hello everyone, everything okay so far? Yes, that's okay. Okay. We start. <laughs> Okay, and little D, we start now. Are you looking for direction? Yes. Mr. Nelson. Hello, Hello, sir. Hello, sir. How are you, sir? Con calor? Your hat? Con calor? Yeah. Very hot. Very hot, right? <laughs> Yes, yeah. <laughs> I know. <laughs> Por lo menos hoy no nos está mandando viento, right? Like, como les decía. <laughs> <laughs> yeah, that happens. It's very, very hot. Too hot, right? Hello, Miss Carmen. Hello, Mister. I, I, I don't feel. Uh, 
Hot. So hot. Mm -hmm. But if you say that, I yeah. agree with you. So. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, maybe you live, I don't know, in Santa Tecla or like around the mountains. Or, uh, yeah. Or Near maybe to the volcano. <laughs> near to the volcano, right? Yeah. And there's a second floor in your house. Maybe that's why. Okay. <laughs> All right. All right. <laughs> That's okay. <laughs> okay. All right. So we are so, looking. Mm -hmm. Yeah, we are looking the the picture with the with the image with the the, the third parts and we'll do it. Okay. we finish the first part. Okay. Okay. Well, remember that the the second part is to to share your own personal goals with your classmates. All right. So you have to choose two two goals. Maybe. Uh, improve your your health doing exercise you know that's your physical uh, area all right or maybe your career or your education right okay okay <clears throat> thank you we have to answer the the, the, the question right yes what kind of people set personal goals and yes okay thank exactly Okay, what kind of people set personal goals? Well, people who need direction mm -hmm. in their life. Yes. Because they don't know what to do, right? What they uh, what they to do. Uh -huh. Okay. Yeah. Yeah, I agree. Or people who want to improve, uh, yeah, improve their, their lives, right? Okay. Or people who want to be better, you know, better persons, right? Okay. Yeah, something like that. Okay. Okay. Number two, why why do people set personal goals? Why? Hola, ah, teacher. Hello, Mr. Eh, Leiva. Eh, una consulta, este, yeah. el material que nos iba a enviar eh, o el que vamos a revisar, este es el es el que está junto con todo el material o nos iba a enviar una captura nueva. Eh, eso, eso les quería preguntar no sé si, si, si se puede ampliar en el pdf que ya tienen eh, y se, se puede leer la, los, los ejercicios o les, o les mando la parte esta donde está qué tipo de personas trazan metas todo eso si usted gusta le mando eh, una captura de pantalla más grandecita ¿Ah? buenas noches teacher buenas noches Buenas noches. Eh, sí, sí, me gustaría si nos pueden enviar porque yo como acabo de ingresar al grupo, no puedo ver el, el documento. Ok, ok, ok. Um, lo que voy a hacer es que se lo voy a reenviar a usted, de verdad. Entonces, usted escribió, vamos a ver, Katia, terminación 4758. ¿Sí? Ese es. Ok. Entonces le voy a mandar el documento eh, porque miro que ahí cabal no, 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 no le contestamos. Ok. Para que usted lo tenga. El, la información está en el, un documento PDF, ¿verdad? Formato, usted lo puede ampliar. No sé si Mr. Luis ya, ya accesó a este, a este documento. Fíjese que estoy tratando de ver el, el documento completo, el que usted nos envió al, al inicio. Diga. Y ahí sí, sí se, se, se alcanza a leer, pero un poco borroso. Un poco, sí, se, se mira borroso un poquito eso. Vale. Eh, ahorita, el, 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 sí, le estoy mandando a, a, a usted, eh, Katia, el, el PDF, ¿verdad? Entonces ahorita se lo estoy cargando. Y ya, ya, le, ya, ya le voy a tomar captura de pantalla para que... Aprovechando, teacher, Dígame. nos podría ilustrar nuevamente la indicación. Porque es claro. dos partes, ¿verdad? Lectura sí, comprensiva. claro que sí. Claro que sí. Eh, vaya, vamos a mandarle la lectura de pantalla de la lectura comprensiva. ¿verdad? Es, ah, eh, sí, prácticamente eh, va a ser uh, la parte de comprensión lectora, ¿verdad? De ver preguntas y respuestas, eh, escanear la lectura y contestar con base a la lectura, eso es una parte, ¿verdad? Entender lo que nos están diciendo, cuestiones, ¿verdad? De la lectura en sí. Y lo otro es aplicarlo a su vida. 
eh, elegir dos de esas áreas, ¿verdad? Carrera, familia, etcétera. Dos de esas y, y decir qué es lo que usted va a hacer para cumplir esa meta, ¿verdad? Eh, prácticamente, eso es. Pero es sobre donde está el ejercicio A y B, C. El, la parte C es, la parte C, eh, le voy a compartir pantalla, dice que lo, elija solamente uno, pero yo le, le pido de favor que, que piense en dos metas, no solamente en una, sino que en dos. Ok. Eh, over here, take a look please. Creo que sí les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Mr. Eh, Leipa, si sí, ¿sí me confirma. Sí, 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 ok, sí. ok, ok. Ahí está. A ver, ya, ya, de hecho, en el chat general eh, les acabo de mandar una captura de pantalla de... Eh, vamos a ver si está cayendo. No, no, no ha caído todavía. Eh, quiero ver. No, se lo mandé solamente a Katia. Eh, Katia, si nos hace el favor de reenviar esa, esa captura de pantalla que yo le envié a usted. La última, por favor, al grupo general. Si no, yo la reenvío. Ahí está. Aquí le estoy mandando ya. Vaya, Mr. Armando. Eh, eh, sí, sí, sí. Ok. Ahí está, mire, ampliado ya la, la, el ejercicio de comprensión lectora, ¿verdad? Entonces, lo que le estoy compartiendo en pantalla, eso es. La parte A le está diciendo, ¿para quién fue escrito este artículo? Ok. Y dice, para personas que tienen claras sus metas, para personas que están buscando dirección o personas que no les interesa su futuro. Usted solamente va a seleccionar o escribe, ¿verdad? Imagínense uh -huh. que sea la A, que persona que no tiene claro nada, la B es que busca por dirección y la C que no le importa. Usted solo le pone A, B o C o escribe la frase. ¿Ok? Uh -huh. el, el luego en la, en la parte B, answer these questions, luego va a responder a estas interrogantes, interrogantes con base a la lectura. Ok, so what kinds of people set personal goals? ¿Verdad? Las personas que trazan metas eh, personales. One, two, three, and four. Son cuatro preguntas. En part C es algo personal, ¿verdad? Algo ya, eh, sí, real. Usted va a decir, ok, these are the two uh, goals that I want to achieve. Estas son las dos metas que yo quiero cumplir, ¿verdad? And this is what I will do. Y esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Básicamente. Con una meta que usted comparta, digamos, o okay, que usted dice, quiero bajar de peso. Más o menos piensa en cómo escribir eso y después yo, si gusta, le corrijo la plana. Muy bien. Okay. Excelente. Yeah, that's the idea. All right. That's the idea. You. You're welcome, sir. So I will see you around. One second. Okay. Are looking for directions. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Hello. This is, the, this, is, this is the dream team, ¿verdad? Este es el grupo soñado. <risa> eh, sí. Cuando les, mire, cuando les mejor estaba, se arruina. Mejor se arruina, sí. Este, cuando les estaba diciendo, Hombre. mire, ahorita estoy formando los grupos. Este, yo ya los tengo formados en sí, ¿verdad? Solamente estoy viendo que me, o sea, que me pegue, ¿verdad? Ponerlo que le por ahí. Me coincida, cabal. No, mire, y estaba, y estaba, eh, al principio estaba Mr. Raúl aquí con nosotros. Y, y Mr. Raúl, eh, eh, como, how are estaba, you? Y va preguntando. Y de repente, plum, se sale, y entra, sale. <risa> No, pero lo mandé con buena compañía. Ya está con mi señor ah. Francisco. Está con mi señor Francisco. Ah, bueno. Ellos, sí, hombre, ahí ellos sí se, se divierten. Codean. Los dos. Ahí se divierten. Sí, Entonces, se ponen ahí. al tú por sí. sí, se divierten. Entonces, <ríe> ya vamos a mandarlo. Teacher, Ajá. Eduardo ya tiene compañera porque hay una chica que, que habla Ajá. bien. Mire, no, no, no. Ah, yo creí que me iba a decir que no, no se yo creo que... Lo, yo creí que iba a decir que no se conecta a los grupos. No, no se conecta. <ríe> se apaga la cámara y el micrófono ya no está mí. No, yo bueno, digo, pero mire, la otra sé que uh -huh. las compañeras, las compañeras nuevas, o sea, se ve que, que sí ya tienen un poquito más de tiempo en esto, pero participan y toda esa cuestión. Pero pues, sí, tiene razón. Solamente yo, yo le voy a mencionar algo. Eh, es porque ellas están ahorita de oyentes. Significa que están esperando que llegue el, que abran el grupo de ellas porque ellas van un poquito más adelantadas. So, no, es que usted adelante. va, no es que usted se va quedando, sino que ellas tienen que saber un poquito más. <ríe> okay. ah, bueno. Así que usted diga. Sí, porque ah, yo dije ajá. que 
¿Qué nivel agarraron en tres, en tres módulos? En tres y yo módulos. todavía no, no, estoy no. adivinando. No, pero, pero, pero vaya, pero participan y eso es eh, bueno. Eso es muy bueno. Al final eso es muy bueno. del cabo, eso es bueno, muy bueno. nosotros escuchamos sí. que hablan más, ¿verdad? Eso es muy bueno. Ah, esa es la gran diferencia. Sí, eso es muy bueno. Entonces uno sí, se va bueno soltando, eso. ¿verdad? That's the point, that's the point, ¿verdad? Y eso sí. la verdad se agradece que le rescaten a uno la clase y el hecho de ayudarles a los demás compañeros a entender. Sí, ¿verdad? claro. Vale. Yes. Exacto. That's the idea. Ok. So, Teacher, esto, uh -huh. nosotros eh, eh, empezamos comprendiendo esta parte de acá. Yes, sir. Y, y esto, lo, solo que no es algo personal, ¿verdad? Es, no, es eso es de la lectura. Como, uh -huh. es, es algo. De la lectura. Ah, ok. Eh, subjetivo. Es bien subjetivo esto. Uh -huh. Uh -huh. Es bien subjetivo. Uh -huh. Uh -huh. Que en este punto nosotros consideramos que para esta parte de acá sería are looking for directions. Are looking for directions, yes. Sí, obviamente, mm. porque si alguien que, imagínese, un atleta, usted no lo va a decir, hace ejercicio, ¿verdad? Mm. ¿Verdad? Claro. A, a alguien, claro. uh, exacto, es para alguien que esté buscando por, por Nirvana, ¿verdad? Por... <risa> Algo por mejorar. <risa> Algo por mejorar, ¿verdad? Yes. Exactly, exactly. Entonces, yes. si, si estábamos bien, no andábamos tan perdidos. Yes. <laughs> okay. Part B dice, what kinds of people set personal goals? Eso es más reflexivo, ¿verdad? Eh, no, Miren, no, no, es no, es no es por quedar bien con, con ustedes o con Mr. Caesar, pero cuando yo estoy creando el PDF, se me viene a la mente, digo, aquí está para, la, para poner en salsa. Para Mr. César, César, dice. Para Mr. César. No es broma, Mr. César. No es broma. No es broma. Okay. Okay. Yeah, qué bastante, bueno. Aquí lo que me falló, me, falló, me falló el cálculo un poco, porque Sara, usted estará ahí y Mr. César, ustedes comparten pantalla, entonces aquí es como que estamos subutilizando, ¿verdad? Su talento. No, pero si estamos viendo, no hay problema. Así estamos viendo, no, no hagan okay. ni... <laughs> no problem. No problem, right? No, thank you, right? <laughs> no, thank you. <laughs> okay. Bye. Well, Pero, uh, que se, que... Goals. All right. Hello, everyone. It's Hello, Hello teacher. Hello. We are working Hello, hard, sir. No he tenido okay. oportunidad de hablar con ustedes. Ah, bueno. Sí, ahí me la andaba escondiendo. <risa> right. Hoy es hoy jueves, vea. Yes, yes. Ah. Thursday, yes. Uh, the Tuesday, uh -huh. I have a punish. Oh, really? Punish, punishment. Okay. Why? With two people. Oh, really? <risa> In the breaking rooms. Oh, you, you, you okay, why? <risa> Lord Voldemort. Oh, yeah, yeah. <laughs> but there's 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 another uh there's a woman, another participant who, who does the same. O sea, ya tenemos dos innombrables, me fijado. Yes. Yeah, we got two. Maybe three. Maybe three, right? Yes. Correct. Correct. Ah, pues me tocó con dos Lord Voldemort. <laughs> Yeah, Entonces, sure. compañeros, no. la respuesta cuatro. Um, yo puse, because your goals have to be realistic. Jerry, yo puse, mm. very realistic. Mm. Ah, ahí le ganó, mire, ya. Yeah. Ah, me, me zumbó, me zumbaron los oídos, sí. Exacto. Yeah, have to be realistic, and he goes, very realistic, right? Very. 100%, es que, es que, right? Cuando, uh -huh. sobre todo cuando uno trata de hacer algo o de emprender, Ajá. Ajá. Lo primero que tiene que hacer es uno tener los pies en la tierra. Exactly, exactly, exactly. De aquí sí, a sí. tal fecha tengo que hacer tal cosa y no tengo que gastar en, uh -huh. en bobería. Ajá. Uh -huh. uh -huh. yeah, that's true, that's true. I agree. That's true. Bueno, entonces nos vamos a la, a la parte 2, que si ya son unas cuestiones ya personales, ¿verdad? C. Exactly. Parte C. Oh. Dos preguntas tenemos ahí. Personal goal, what step will you take? Mm -hmm. Learn English. 
Yeah, that, that's a, that's a, uh, ah, pero son dos, ¿verdad? Yeah, it's two. Que, que yes. de poner, ¿verdad? Exactly. So I asked you to uh, go the extra mile. Les, les pedí eh, que fueran, ¿verdad? La, la mía extra. Lo que siempre nos piden en el trabajo, ¿verdad? <laughs> mm. <De demás>, ¿verdad? <laughs> right, Catherine. Okay. So in this case, select two, um, two goals. Maybe physical, right? Aquí yo no le pondría físico. I would say health, right? Health. Because it's because of your health. It should be because of your health, right? So. Lose weight. Yeah, correct. Maybe. To lose weight or. Maybe 15 pounds. 15 pounds, right? Yes. 15 pounds, I think, is reasonable, right? Reasonable. Uh, mm -hmm. uh, today in, until December. Yeah, yeah. yeah in, in, in a year, right? In, in the nine months, 10 months. Okay. That's reasonable, but that is reasonable, reasonable. And like you say, uh, Mr. Francisco and Ms. Raul, realistic, very realistic. Realistic. Yeah. Maybe you can say financial, right? Creo que eso es lo que nosotros pensamos, right? Financial, but sometimes family, right? It should be family too, right? So no Save problem. money. Yeah. Yeah. Okay. Don't right. eat spicy. All right. I will see you around, but I'll let you for a moment. Okay. Thank you, teacher. Okay. Teacher. Este, yes. Este, vaya. Voy a comenzar con Sonia. Todavía hay tiempo, verdad, teacher? Yeah. Yes. We still have time. Yes. Okay. Es que vamos como ellas no tienen dónde escribir. Yo las estoy digitando para enviarle lo que. And, and that's okay. Uh, I was checking the other groups. Estuve revisando los otros grupos y ahorita van a hacer la cuestión personal. They're starting the... Ajá. Ahorita va la cuestión personal. Exactly. Yeah. Voy a empezar con usted, Sonia. All right. Permítame, mi estimado. Puedo empezar con... Es que yo aquí oh, ya oh, me... Oh, oh, Eli, Deme un momento. Deme un momento. Eli. <laughs> Eli. Ok. Aquí estoy. Vaya. Right. Dígame usted... Eh, ¿En qué desearía cambiar los pasos la, la de la C? Yeah, two. It has to be two uh, personal goals out of no, this. Pero... De estos ocho, elija dos, por favor. You can choose two. Dos serían, teacher. Yeah, two. Yeah, okay. two. Please. All right. Quien quita de que qué diciembre, ¿verdad? Esto se haga realidad, right? This could be true. <laughs> de que diciembre nos quede el saco. <laughs> el pantalón. <laughs> yo, soy, yo soy demasiado, ¿cómo se dice? Uh, family. Family. Ok. All right. Family, all right. Family. And second. Finite. Yeah. Fin Financial. Yeah. Financial. 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 Ok, yeah. Yes. And then uh, you, you share, comparte, or you, or you tell us, nos dice how, ¿verdad? Como, how. Like, how, ¿verdad? How, como. You can say, I want to, puede comenzar, ¿verdad? I want to do this, I want to, así, ¿verdad? Para hacerlo como bien personal. Ok. I want to. Y luego le agrego un verbo, want to actions. You, and then a time frame, ¿verdad? Como, como un lap, lapso de tiempo, lapso de tiempo, ¿verdad? Mm -hmm. In, in three months or in a year. Okay, things like that, All right? Yeah, okay, yeah. teacher. Vaya. Lo familiar. Creo que falta de comunicación. Hi, teacher. Hello. Hi, ya estamos trabajando en la parte C. Okay, okay. Yeah. All right, let, let me just ask uh, some of you briefly, uh, the two areas in your life that uh, want to improve. You don't have to explain it to me, right? Ahorita no me las explico, solo enumérmelas, right? Like, for example, you, you tell me, Ms. Ms. Hernandez, uh, okay, in, in my case, uh, financial and physical, for example, and then I'm going to ask you the rest, okay? Okay, in my case, uh, meet expect expectations in my job. Job, okay, so career and what else? And the next is um, in my family. Okay, family. 
In right. my family, dedicate myself with love to my family. Okay, so you can say maybe spend more time with my family, right? You can say okay. that, maybe, right? You can say that. Quería dedicate. poner con amor para poner que no era ser tan enojada. <laughs> <laughs> Be yeah. more patient, be more patient, right? Okay, yes, be more patient, very more, patient. Yeah, very, very patient, right? Yes. <laughs> and a little bit more tolerant, right? A little bit, right? Yes. Yes. Okay, <laughs> thank you. You're welcome. Yeah. Uh, I'm going to ask uh, the only, I'm oh, sorry. I'm going to ask the only gentleman in this uh, room, all right, Mr. Alfonso. All right, in your case, uh, you don't have to explain them to me, right? Solo enumeremelas, right? You don't have to explain it. Okay. Okay. Um, my case, yeah, um, family and no, and education and physical. Education and physical, right? So think yes. of a time frame, verdad? Piense en, en una, verdad? Un lapso de tiempo, verdad? En, un, en a time frame, okay? Okay. All right. And think of, think of like how you will uh, make this happen. ¿verdad? ¿Cómo lo va a ser realidad? How you will make this happen. Okay. ¿Cómo lo va a ser que se vuelva realidad? Okay. You don't have to explain this to me, but try to think because you need to share it with your classmates. ¿verdad? Porque lo va a compartir con, con sus uh, colegas. Miss uh, Evelyn eh, Caballero, same question to you, please. Uh, you're muted or over there. Okay. Sorry, career and family. All right. Okay. You say career and family, right? Yes. Okay. Career and family. Okay. S same same case as as uh, Miss Hernandez, right? Yeah. She told me I think career and family. Yeah, I think so, right? Or not. Okay. And, and then uh, uh, Miss uh, Flor, please. Uh, uh, financial and education physical. Okay, uh, financial and education. And you can also, uh, and you want to improve physical, ¿verdad? Usted, tres, ¿verdad? Dos no, no, no es suficiente. Okay, two is not enough. <laughs> <laughs> two is not enough. It's three. Right? It's three, it's right? Mejor, yeah. it's, <laughs> it's better, right? It's better. Yeah, I, I see that. Okay. But my question to you is, in general, to everyone, have you shared your goals with, with your classmates? Ya compartieron? Have you shared or not? No, no. Not yet. Not yet. No. Not yet. Okay. No yet. Right. No yet. Not yet. All right. That's in okay. two minutes more. All right. Two more minutes. Okay. Thank you. You're welcome. Tiempo con mi familia. Exacto. Ahí está. ¿Nos mandarías? El... Sí, se los mandaría. Okay. Ya les voy a pedir. Vaya. Porque, sí, ese, sí, porque sí. luego, después de eso, dice: parece fácil, ¿verdad? Pero eso no se lo agregué yo. Answer this question. Hello, hello. Y en la... Hola, teacher. Hello, teacher. Hello, estamos, teacher. En, estamos ya en, la, en las metas personales. Ok, ok, ok. Y así brevemente, ¿cuáles son? Which are the ones? No me tiene que explicar, ¿verdad? Just tell me the ones you chose. Bueno, las mías. Pues, este... Aquí está la pantalla, si gusta. Aquí, ¿para qué mira? Sí, financial. Okay. Yeah, financial. Yeah, it's me too, right? <laughs> Can't answer, that's, right? My, that's my first goal. <laughs> that's your first goal, right? Yeah. Llegar a la quincena bien, right? <laughs> no, yeah. today. today. Yeah, <laughs> yeah, you're right. It's today. It was today. I'm happy today. Yeah, me too, right? Me too. <laughs> okay. Entonces, eh, financial. And the other one? And, and financial and... Where it's uh, physical. Yeah, physical, right? Okay. Physical. Yes. Entonces, aquí vamos a definir este, las etapas, ¿verdad? Como... Uh, ajá, usted va a decir, I want to uh, save, y usted me dice, ¿verdad? No sé, 20% o tanto de mi salario, right? Or 
in, in 12 months, puede decir, en, no sé, in, in a year, y pone como, como la franja de tiempo, ¿verdad? o el lapso de tiempo. ¿verdad? Sí, I to make to it say, realistic. Uh -huh. aunque, aunque no sea tan real, porque es imposible, pero vamos yeah. a ver. <laughs> I want to save. Uh, vamos a maybe, ver. maybe you can say like 5% or I don't know. And you, and you can also give examples, right? Puede dar ejemplos, like uh, spend less in the, no sé, if you like to, to, to buy something uh, which is not uh, necessary, you can say, okay, not to buy this, it is no comprar tal cosa, right? Um, uh -huh. okay. Yeah, Then, things like that, right? Comprar menos, menos pupusas, right? Gastar menos en pupusas, you can say. Sí. <laughs> Yeah, porque cada salidita, ¿verdad? Sí, mínimo. Yeah, exactly. El mínimo un pupusa. Por ejemplo, eh, no comprar en exceso. Yeah. No buy en exceso. Yeah. No to buy yeah, too much, right? No to buy too much. No, in excess, no. Okay. All right. All right. So I will see you in one more minute. Okay. In one more minute. Okay. All right. <laughs> Hello. Hi. Hello. Hi. Teacher, Teacher, you, you, you. Yeah, you, you scared me, Susana. You scared me, me asustó. Así como que pasó con la clase. Así. Uh, where are you? Where are you, right? Yo le digo, a ella le digo, no. En algún grupo no lo sueltan. Exactly, exactly. Ay, ya estábamos exactly. preocupadas. Sí, pero aquí me la ingenio, estoy con el teléfono y estoy también yeah, con yeah. WhatsApp web y estoy revisando ahí cuando me, de repente miré, teacher, like, yeah. what happened with you? <laughs> y de ahí revisé, revisé su grupo uh -huh. y me aparece así como, como los nombres que, ok, se salieron. Wow, God, well, well. <laughs> yeah, yeah. <laughs> no, la Very verdad, cool. yo le dije porque me dio miedo. <laughs> yeah, como había okay. dicho que hasta las nueve y diez va. Yeah, I know, I know, I know. But people got inspired, right? La, es, se, se emocionaron, right? Got inspired, right? Uh -huh. Yeah, I know. <laughs> That's why. Yeah. So let's try to make this, uh, let's see, voluntary, right? Voluntary. Hagámoslo de forma voluntaria. Three volunteers, right? Three volunteers, okay? Three volunteers about this. That you, you could share the first volunteer Uh, please help me with the answers uh, of, of the reading comprehension model, right? All right, so the first volunteer uh, that could help me with the uh, comprehension part, ¿verdad? Con la parte de comprensión lectora, ¿verdad? And then if you want, si usted quiere, You can also share with, with the class your personal goals, right? Okay, but this is optional over there. Para no hacer de dedo, I don't want to do that, right? Because this is a personal, okay, experience. It's a personal experience, right? So the, the, the stage is open for you, right? El escenario está... <laughs> It's open, right? It's open for you. All right. Yes, thank you, sure. uh, Miss Miss Carmen, and then uh, the other one was Mr. Francisco, right? No. Okay. The, yeah. Uh, yeah. okay. the the letter A. All right. First. Yes. Okay. Uh, who do you think the article was written for? Mm -hmm. People who had very clear goals. No, for no. us. No. Mm -hmm. Are look people who are looking for direction? Yes. Mm -hmm. Yes. And people who don't care about their future? No. No. Uh, no we think they not. are looking for direction. Yes. And looking for direction. Correct. 
are looking for guidance, right? Guidance, right? For una guía, right? right? For a light, for a light at the end of the tunnel, right? Yes, yeah. I agree with you. Because for example, imagine that you are an athlete, right? An athlete. I cannot tell you uh, how to exercise or how to train because you are a professional, right? Okay. So people who have clear goals, they don't need these tips, right? But like you say, Miss Carmen, if you're looking for direction, this is the article for you, right? This is this is the right this is the right place for you. Este es el lugar correcto para usted. All right. Thank you so much. Um, okay. Can I have somebody else that can help me with part B answers this question? Maybe all of them or or a couple of questions. Yes, I can help you. All right. Go ahead, please. Okay. Uh, Ms. Okay. In my group, decide that. All right. uh, number one, what kind of people set personal goals? Mm -hmm. We think the people are looking for direction. Yeah. And number two, why do people set personal goals? We think because the people want to be successful. Yeah. Yes. Number three, why should you divide your goals in steps? Because it is more easy to reach. Mm -hmm. Mm -hmm. And number yes. four, why is it's important to adjust your goals because goals can change with time. Yes, yes. Okay. Let's see if I remember what you just told me over there. Uh, what kinds of people set personal goals? People that uh, or who want to be successful. And if you think, let's say, like a profession, it could be any profession, right, Miss Susana? It could be uh, lawyers, doctors, teachers, managers, yeah. anybody, right? Athletes. Yes, anyone. Yes, anyone, right? <laughs> Why do people set personal goals? Yes, okay, because they want to improve, want uh, to be successful, okay. They want to improve their their uh, their health, right? Their education, have want to have a better relationship with their family, okay. And and then want to have more money, right? Why should people divide? Uh, or, or why do they divide their goals into steps? Okay, because it's easier, you said, right? It's easier to achieve them, right? Yes, little by little, right? Step by step, okay? Like we say- like the sun. Yes, <laughs> yes. So one goal at a time, verdad? Una meta a la vez, or one step at a time, okay? Uh, why is it important to adjust your goals? Because you, you said they change with time, all right? They can yes. change, right? Yes. Okay. Thank you so much. Does anybody else have a, a similar or or, a, or an alternative of, of these uh, answers? Alguien más tiene como una alternativa or something else? In one breaker room, somebody said something something interesting. Alguien por ahí dijo algo interesante también. Okay. Right. Anybody else, please? Thank you, uh, Ms. Hernandez. Appreciate your help. All right. Okay. Somebody, let's say, Mr. Francisco, you, you wanted to say something, right? Yeah, you, you, you said uh, you, you wanted to volunteer before. Uh, I want to share the part C. Okay, go ahead. Uh, what is one or, or, or two of your personal goals? Okay. My personal goals are uh, improve my English in Nahuatl language and their nice. German language. Nice. And re in continue reading, reading a lot of books. Okay, mm -hmm. those are uh, great goals. And uh, when do you, when do you think you can uh, make this happen? Like in a time frame, but como una franja de tiempo. Like in how long do you, do you think? Long all my life reading and learning. Yeah. And what about, mm -hmm. let's say, what about English? Like to have, let's say, like an intermediate level or... or, or advanced. Or an advanced. Advanced okay. level. Like mm -hmm. in, 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 in how long? Like in, in cuanto tiempo, right? Like, uh, I don't know. Um, how... A couple of years. A couple of years, yeah, that's correct. It couple takes like... years. Mm -hmm. Yes, it takes like two years to have an advanced English level and like a year to have an intermediate English level. So don't get frustrated. El mensaje para todos es, no nos frustremos, ¿verdad? In okay. a year, 
you're, you're gonna learn and you're gonna produce more, right? Vamos a producir un poquito más el idioma. Okay. Right now you are doing it, right? You are doing it right now. Okay. With different activities. That's what you're doing right now. Thank you, sir. And one last volunteer. Okay. Sé que dije solamente tres, right? But one last volunteer that uh, would like to share his or her goals. Alguien que quisiera compartir sus metas, you know, uh, her or, or his personal goals. Let's say somebody else. Aquí sí voy a hacer un poquito más. Eh, Yo, teacher. So, okay, thank you. Go ahead, please, Miss uh, Patricia. Okay. Um, but this one of your personal goals. And uh, between my goals um, is career and family. Uh, in this career, uh, my steps um, develop a difference of job uh, more effective. Okay. Um, better system supervision. Mm -hmm. Um, learn another language in this time. Mm -hmm. Um, uh, prepare to achieve learning tools and mm -hmm. other systems. Okay, okay. Are you are you an engineer or something like uh, you work with with computers, Miss Evelyn, or with machines at your at your work? Uh, uh no, my my job. Is supervision. Okay. I am lawyer, but my my job is mm -hmm. supervision supervisor of accidents of uh, oh, okay. traffic. Okay. Okay. With like car accidents. Okay. So you work with insurances. Okay. Yes. Con aseguradoras, with insurance. Yes. Right? Okay. I see. I see. I see your your point. Well. All right. Okay. Thank you so much. So career, and and, and what was the other one you said? Career and. Perdón. La primera era su carrera, right? Career and the uh, other one. Yes, and family. And the family, right? And okay, what about the family? Uh, so. In my family, <laughs> um, I I need improve the relationship with the, the the members in my family. Okay. And attend frequently los the, the steps, attend frequently uh, the service. To the church, uh, talking with my 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 family, mm -hmm. and listen uh, to everyone, and uh, take change if necessary in my life for time. Okay, thank you. Thanks for sharing. So you want to go to church more frequently with your family, and then to uh let's say to talk with them right like understand yes. right yeah i see your point yes. all right i appreciate, yes. I appreciate your, your 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 um you sharing this with us okay thank you all right so there comes the time to move forward with the next activity it's 9 39 okay so which means that we have plenty of material to share with us all right Significa que lo que les compartí esta noche no va a alcanzar para mañana. Okay, so we have plenty of time. So that's what I'm saying over here. All right, so this is the new topic for, for this class. And I think we will uh, spend tomorrow class and, and Monday's class to cover this material. And, and uh, if we will continue working more and more in this module. Yo sé que este tema es un poquito más complejo and it, it takes time. So that's why we will spend uh, tomorrow's class and on Monday, right? So, so we better understand para mejor eh, entendimiento. So modern wonders, maravillas modernas, okay? And then we have the Lotus Temple in, in Delhi, India, the Museum of Contemporary Art in Niteroi, Brazil, the Milau Viaduct in France, the National Stadium in Beijing, China, the Palm Islands of Dubai. Okay. 
ok esta información nos va a ayudar a uh, comprender verdad y tener una breve introducción del tema all right so that's what we're doing right you don't have to write things down verdad no, no es necesario que tome notas because okay. this is just this is just an introduction yeah. model right so just one second Okay, so um, I'm going to choose one of you to help me read all of these uh, descriptions of these places over there. Elijo a alguien para que me ayude a leer, a leer, perdón, toda la descripción de estos lugares. Okay, I'm going to choose that person. Yo voy a elegir en este momento, okay? And I'm going to choose uh, uh, a, a participant from the breaker rooms, okay? I'm going to choose um, Hold on. No, voy a bueno, mejor que me ayude alguien y que me diga un número, all right? So tell me a number. Okay, uh, from 1 to 7, all right? Okay. 4 you said, Mr. Raul. Five. Okay, you say number five. And on number five, we have Katia, Luis, and then Miss Soma over there. Okay. Um, so I'm going to choose Mr. Luis Leiva. All right. So you're from group number five, sir. Mr. Luis. Um, you right. Then I read. Yeah, you just read uh, the information about these oh, places, please. Yes, all of, all of them, or, please. Or, or, all of them, please. Okay. <laughs> okay. Please. The Lotus Temple in Delhi, India, was finished in 1986. Uh, LTS. Lotus Chapel leaves are made of mare blue. Okay. Continue or? Yeah, continue, please. The Museum, the Museum of Contemporary Art in Nitroid, Brazil is a modern saucer shopping structure. Yeah, continue, please. Aquí vamos a abusar de su confianza. All right, continue, please. No problem. <laughs> okay, thank you. The Emilio Viaduct over the Ten River in France was opened in in two two o o four. Yeah, you can say it that way. You can say it that way. Yeah, it's the tape Taylor's Bridge in the world. The National Stadium. In Beijing. Okay, National Stadium in Beijing, China. China. Mm -hmm. Is also known as the birth net because of its unique mm -hmm. appearance. 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 Yes. Appearance. And right. the palm. Palm. The palm island of Dubai, UAE, where where this to look like to look like palm trees. Construction was. Started in 2001. 2001, correct. Thank you, sir. I appreciate your help over here. All right. As a recap or a, or a quick overview, ¿verdad? Esto como es una pequeña, un panorama, right? Overview, right? So that's the word. So we have, vamos a reducir la pantalla. Let's make it smaller. There we go. We have the Lotus Temple in Delhi, right? Sorry about it. That is the shape it has, right? The Museum of Contemporary Art. That's in Brazil. This name is difficult to say, right? <laughs> Cuesta este, 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 este nombre. The Milau Viaduct is in France. National Stadium in Beijing, China. And the last one is the Palm Island of Dubai. All right. So you have the year uh, these places uh, were designed. For example, the Lotus Temple was finished in 1986. Museum of, of I'm sorry, of Contemporary Art. It doesn't say, all right. Saucer, saucer means eh, como que fuera, verdad, una cacerola, right? Saucer, sauce, right? Es, es, es cacerola, verdad? Like saucepan, 
También sos es salsa, ¿verdad? Sí, sin la E, sin la R, perdón. Sos es como la salsa con la like tomato sauce en, 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 en sauce, ¿verdad? Como un platillo, right? Un platillo. Okay, just like this, like a flying sauce. And the other one is a viaduct in, in France, in the river, uh, Tam River, opened in 2004. There are two ways in which you can say this year, right, Mr. Mr. Luis? Me, me, me dirijo a usted porque usted lo leyó, right? But this goes to everyone, right? You can say 2004 or 2004. Okay. And um, we have the National Stadium of Beijing. This is like a bird's nest, como un nido de pájaros, because that's the shape it has. The unique appearance, ¿verdad? Es la apariencia única. Unique appearance. Y apariencia también, ¿verdad? Para la apariencia, ¿verdad? Personal. You know, appearance. 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 It's a difficult uh, word to, to, to write, right? Poquito complicada la escritura, right? A little bit complicated, you know, the appearance. Appearance. Um, palm, palm, palma, eh, palm, ¿verdad? Like palm of your hand, the palm of your hand, también la palma de su mano, es lo mismo, right? It's the same thing. You say palm, you know, palm. Okay. Palm Beach in the United States, right? Palm Beach. Eh, island. Isla se dice island. The S, you don't pronounce it. You know, island. Islands. Okay. Palm islands. Um, palm trees, right? And, and that's it. Construction. Okay. Construction. Now, let me ask you a question in general right now. Let's see. Uh, right now it's 9.47. Let's pay attention to the questions we have down below. Pongamos la atención a las, a las tres preguntas que están por ahí, ¿verdad? En la parte inferior. Okay? Let's pay attention. Which of these wonders do you think is the most amazing, ¿verdad? ¿Cuál de esas cree que usted es más asombrosa? All right? Out of the, these, right? The Lotus Temple, Museum of Contemporary Art, and so on. Which of them do you think are, are is the most amazing? For you, right? For you. Anybody over here? ¿Cuáles creen ustedes que es la más asombrosa? For you, right? The Palm Island of Dubai? The palm, the palm Island, right? Yes, because of the shape. It's an it's a, it's a artificial island, right? Yes. Yes. Well, I don't know. Yeah, it, yeah. <laughs> yeah, it is artificial island, yes. Yeah. I think yes, so. Yes, right? me too. Me too think this, uh, the Palm Island. Thank you, Ms. L. in Dubai. Thank you. Um, yeah, I agree with you too. For me, I think it's a very, very, uh, uh, let's see, um, astonishing, verdad, que es asombroso or amazing, the Lotus Temple in, in, in India because of the shape of it, verdad, como que, like if it's a, a, a flower, right? Como que fuera la, la, la flor del otro, right? Like that one. So that's a good one, right? I think it's difficult to build. If there's an engineer over here, you could tell me. Say, algún ingeniero por acá, right? You could, you could tell us, right? Yeah, that's very difficult. Or an architect, right? Or un arquitecto over here, right? Okay. Thank you. So let's continue. So what other modern wonders do you know about? ¿Cuáles otras usted conoce, right? Okay. Um, Sur City? Oh, no, mentira. <laughs> Okay. Yes, teacher, why not? It's a wonderful. Yeah, it's I haven't been there, to be honest yeah. with you. I haven't been there. All right. I haven't been there over there. Okay. Yeah, why not, right? It has a great view, all right? Eso sí es cierto. You know, it's true. It has a great view of the ocean, right? The the view it's beautiful, right? I haven't been there. Okay. What modern wonders are in your country? Yeah, we, we can say that one, right? We can say that one. What else do we have in El Salvador? What modern wonders are, are in your country? What do we have? Um, yes, Mr. Raul. Um, the monument of revolution. Okay, all right. Yeah, that could be. Yeah, that's, that's, a, uh, that's a modern wonder. Okay. Maybe Divino Salvador del Mundo. Maybe that's historic, right? It's, it's historical, right? It represents the capital. That could be too. 
Ok. De Panchimalco Church. Panchimalco Church is ancient, right? Es antigua, es ancient. Yep. Ok. Nice. All right. What else? Let's see, Mr. Francisco, based on your professional uh, opinion. <laughs> in our country. Yeah, in our country, sir. <laughs> but in Santa Ana, cathedral. The cathedral. Okay. The cathedral. It's amazing. Right? Oh, cathedral. And uh, or theater. The theater, right? The National Palace, yeah. sir? Maybe? Uh, this wonderful piece of art. Wonderful piece of art. It's a master. Okay. Yeah. Okay, we trust you, you know, we trust you, you know. <laughs> yeah, you too, Mr. Raul. <laughs> yeah, yeah. Yeah, the church in Pachimalco is great. And, and and even better that they speak Nahuatl over there, right? Mm -hmm, yeah. yeah, there are some, some, some indigenous people right there. Yeah. Okay. So now, I think this is uh, the last activity for the night, all right? Take a look at this. Perspectives, es decir, puntos de vista, right? Perspectivas, perspectives. The Empire State Building in New York. You're going to take this quiz right now. It's like a quiz. How much do you know about the Empire State Building? Please don't, don't use Wikipedia. Don't use Google right now, all right? <laughs> yeah. So check the statements you think are true. So in your notebook, Okay, or in one notebook, or in your cell phone or computer, or in a Word document, donde usted quiere escribir esto. So do a list from one to eight, individually, right? Hagamos una lista, verdad, del uno al ocho. So let's do a list from one to eight, over there. Okay, and um, como no, no, no lo podemos hacer de forma digital, ¿verdad? And since we don't have the copyright, so we cannot do it in a digital way or in a printed way. No tenemos la copia de este, de este libro, right? Of this image. You're just going to add yes. Okay. Like, for example, eh, I'm going to speak to Mr. Raul right now. For example, Mr. Raul, eh, if you think like number two is true, you're going to write true or yes. Okay. Okay. Yeah, just like that. And uh, if you think the number one is not true or if you don't know anything about it, you just skip it, right? Es como ponerle chequecito, right? Like check, check it out, the ones that you know, like you usted sabe, right? The ones that you know, okay? Or maybe uh, you guess, all right? <laughs> the number right? three. All right, yeah, you, you may say, uh, yeah, it was officially opened by the president of the United States in 1931. Yeah, maybe it's true, right? Yeah. Uh, bueno, quizás para no confundirlo. Okay, para no confundir. Yes, sir. Yeah, okay. Okay. The number two is true. Okay. Number right. three is true. All right. And the number four. Mm, I don't know. The number five, two million dollars. You think too little, right? Muy poquito, too little. Mm -hmm. But if we, if it was built in 1931, two million dollars, you know, mm -hmm. right now a it's it's a lot, right? It's it's a lot of money, right? Yeah. Mm -hmm. And the number six is true. Okay. The number seven is true. The number eight, no. Okay. No. All right. Let me ask you, esta es una broma, la que le voy a hacer. So, are, are you using Google or what? No. <laughs> uh, <laughs> All right. So, libre de toda culpa. Eight is, fa is fails. <laughs> <laughs> Kuala Lumpur right. Tower is number one. Okay. Let's see. Uh, now, let me ask somebody else over here uh, who can help us read the... Uh, The statements over there. Voy a elegir a alguien que nos ayude a leer lo, la, las, uh, los enunciados, ¿verdad? Los statements over there. Eh, could help us, Miss Claudia, please. I would really appreciate it. Solamente a leerla, ¿verdad? Sin, sin darnos su, su, su punto de vista, por favor. Thank you. It was the thing, the American architect. Thank you. It is in New York City. It was officially opened 
be the president of United States in 1931. Yes. Okay. It took five years to build. Mm -hmm. It cost uh, two million to build. Está bien así. Yes, build. it cost two million to build. 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 Ah, build. Mm -hmm. Mm -hmm. There are one uh, set two floor in the building. Okay. There are color light at the top. It is the tablet. Yes. No. It is the tiles. Well, in it will... the in the work. Yeah, it, it is the tallest building in the world. Okay. Tallest. Tallest. Con o. Tall. Ah, tallest. All right. Tallest building. Thank you, Miss Claudia. I appreciate your help, Pablo. Gracias. Okay. Uh, uh, as a recap, it was designed by an American architect, ¿verdad? Fue americano el arquitecto que lo diseñó. I don't know, to be honest with you. All right. I would say yes. Yo diría que sí. Number two, uh, it is in New York City, of course, right? It was officially officially opened by the president of the United States in 1931. Cuando decimos los números en años, verdad, fechas específicas, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, 1989, right? Um, so we say uh, nine, lo dividimos lo dividimos en decenas, verdad? 19 y 31. So 1931. Okay. Uh, it took five years to build. It costs two million to build, right? Build, build, right? Build. Eh, la D no se pronuncia mucho. So there are uh, 102 floors or 102 floors. There are colored lights at the top. And the last one, it is the tallest building in the world. Now I'm going to play the listening and you are going to find out the truth, right? Vamos a, vamos a, a, a poner el audio y, y ustedes me van a decir, all right? Okay, all right. So here we go. Hold on, please. Just one second. Solo me voy a asesorar. I'm gonna make sure that I'm able to, to share this, all right? Correct. Okay, so just one second. Tengo que quitarte de aquí, por favor. Quítate de aquí, me estoy quitando. Hay un pequeño okay, teacher okay. por ahí. Ok, I'm sorry. Man. Unit 11. It's really worth seeing. Page 72, Exercise 2, Perspectives. The Empire State Building. Part B. Now listen and check your answers. What information is the most surprising? Okay, folks, here we are in the Empire State Building. The history of the Empire State Building is filled with many interesting facts and figures. It was designed by American architect William Lamb to become the tallest building in the world. Construction began in March 1930, and by October of that same year, 88 floors were already finished. In 1931, after 14 months and $25 million, the building's 102 floors were officially opened by U.S. President Herbert Hoover. In 1964, colored lights were added to the top by the building's owners. The colors change almost every night. While it's no longer the world's tallest building, it is still seen as a symbol of New York City, and people from all over the world visit the building every year. It has even been featured in some of Hollywood's biggest films, including King Kong and Sleepless in Seattle.
Okay, so can I have a volunteer, please, who can help me with the answers, please? If which are true, which are not true, all right? All right, so who would like to help me, please? And then we say goodbye, all right? Or would you like me to play this again? Si gustan, les pongo el audio otra vez. Okay. Yes, teacher, please. All right. Yes. yes. All right. Please. Yes, absolutely. Here we go. Unit 11. It's really worth seeing. Page 72, Exercise 2, Perspectives. The Empire State Building. Part B. Now listen and check your answers. What information is the most surprising? Okay, folks, here we are in the Empire State Building. The history of the Empire State Building is filled with many interesting facts and figures. It was designed by American architect William Lamb to become the tallest building in the world. Construction began in March 1930, and by October of that same year, 88 floors were already finished. In 1931, after 14 months and $25 million, the building's 102 floors were officially opened by U.S. President Herbert Hoover. In 1964, colored lights were added to the top by the building's owners. The colors change almost every night. While it's no longer the world's tallest building, it is still seen as a symbol of New York City, and people from all over the world visit the building every year. It has even been featured in some of Hollywood's biggest films, including King Kong and Sleepless in Seattle. Okay, so what are the answers? Somebody can help me, please. Uh, teacher, uh, for me, the five and six are not true. Okay, yeah, yeah, okay, thank you. What about the other ones? Um, the number five is, is uh, fails. Yeah, so and what's the correct one, Mr. Raul? 24 millions. Yeah, it's a lot of money, right? Yeah, two millions is too 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 low, right? And um, the in cierto momento, como como decirlo, in at a certain point, certain point. Um, uh, you can say at some point. You can say at some point. At some point, uh, 88 floors. Yes, yes, late. yeah, yes. Uh, the 24 floor most commas. Yes, yeah, more 24 uh, floor uh, mm -hmm. floors more, right? Yes. Mm -hmm. uh, number, mm -hmm. The number four, uh, six year. Yeah, it was built in six year and here it says five, yeah, yes. Almost right, almost correct, casi correct. <laughs> right. Number okay. one teacher, it was designed by an American architect. That's true, William, right? William Lamb, William Lamb. Yeah, it was William Lamb, yes. And correct. number three was officially opened by the president of the United States, uh, Herbert Hoover. H Herbert Hoover, yeah, Herbert Hoover. Yes, mm -hmm. yes, correct. Yeah, during the, uh, after the Great Depression, right? Después de la Gran Depresión. After the Great Depression. Yeah, after 19, the Great Depression. 29, yes. 1929. Yeah, correct. 
Yes, all right, thank you. But now it's not the tallest building in the world, but it was, right? It was. He but was. It's, it's not yes. anymore. Correct, it's not anymore. Okay, yes, he so was. time is up, all right? So I gotta say goodbye to everyone. Thanks for being in class. And uh, uh, just one second, I'm supposed to have one one of you in the breaker rooms. Vamos a ver quién es. Um, que no, no se me libra ahorita. <laughs> Okay, so by uh, the rest Claudia. of you, uh, Claudia, right? Yo me quedo, verdad? All right, yes, you have to say. So the rest of you, see you tomorrow, right? See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hello. Hola, teacher. Hola, hola. Vaya. Eh, quiero ver si tiene algún comentario o algo, ¿verdad? Que le pueda apoyar. Si no, le adelanto quizás lo de mañana para que ya usted podría ir. Bueno, le voy, a, le voy a comentar lo que me está pasando. Ok. Eh, a veces estoy leyendo, pero no estoy comprendiendo que estoy leyendo porque hay ciertas uh -huh. palabras que no las sé. Sí. Entonces, por ejemplo, esta la tuve, la tuve que traducir para saber qué estaba diciendo. ¿ves? Esta lectura, perdón. Ajá, la lectura. Ok. Sí, aunque, aunque es normal, pero digamos que de lo que leyó, eh, de los primeros dos párrafos, entendió, digamos. Sí, sí captó un... algo, pero no okay. todo. Ok, uh -huh. no, pero es normal, es normal. Fíjese. Ah, vaya. Es porque... que yo ya estaba preocupada por las otras compañeras porque como hasta le contestan en inglés. Ajá. Yo dije, ay, yo me estoy quedando. No, 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 no. Lo que les comentaba era que ellas son oyentes. Es decir, uh -huh. que como el grupo de ellos, de ellas está cerrado, un grupo superior, están acá, ¿verdad? Para practicar uh -huh. el idioma solamente. Por eso es. Ah, si hoy sí. es bien grande este grupo, somos, en total tendríamos que ser 24. ¿Ok? Uh -huh. Y cuatro de ellos, de, de ellas uh, son oyentes, que es la señora Carmen y la otra señora... Eh, Susana es, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo bueno que la actitud de ellos, ¿verdad? Es. Sí, eh, eh. Eh, es como que si están en el grupo realmente. Exactamente, son Porque buenos elementos. Con... Ajá, sí. <ríe> sí, sí. Entonces, eh, eh, ustedes van a llegar a eso, ¿verdad? Eh, en poco o menos tiempo o más, pero vamos a llegar ahí. Yo se lo, sí. se lo, se lo, se lo aseguro, ¿verdad? Pero es cuestión de perseverancia. Sí. Eh. Así es. Vaya. Es normal que usted no, no, no entienda algunas cosas porque es como que usted estuviera en, por así decirlo, como en sexto grado, ¿verdad? Eh, Lo voy que, como asociando, ajá, así como exacto. medio adivinando, medio... Sí, sí, sí. Pero, pero si usted compara eh, a su, su, su aprendizaje al inicio de esto... ¿verdad? Ah, sí. Es abismal, ¿verdad? Lo que, lo que, sí, usted, lo sí, que usted ha sí. mejorado y, y, y la confianza que ahorita usted tiene en sí mismo en cuestión del idioma y la, y la aberración a, a, al inglés creo que ya se le va quitando. Ya <risa> se me ha quitado porque le yo le dije desde el principio que no hablaba para nada. Sí. Me decían hello y yo hola. Sí, yo por eso ahorita me acordé, vamos a, a que hable ahorita, vamos a, a ponerla sí. por ahí. Sí, no, no, no sí. los olvido. Yo por eso trato la forma de buscar a distintos formas de que participen otras personas sí. porque de eso se trata. Uh -huh. Ok. 
de eso se trata. Eh, pero sacamos la actividad, ¿verdad? Adelante, o sí, sea, sí, lo, sí. lo logró hacer, entonces de eso sí, se trata. Sí, la hicimos con, uh -huh. con Sara y César. Ajá. Entonces yo por eso ya en los grupos ya no la estoy poniendo con alguien más, sino que yo quiero que se apoyen mutuamente, por lo menos con, con, sí. con él, para que usted se sienta más en confianza. De Así, hecho, por ejemplo, sabes. hoy eh, ya César nos compartió la, la actividad que hicimos uh -huh. al WhatsApp, pero ya no en el grupo, sino que individual. Ok, ok. Porque ya. entonces ya, ya tenemos un grupo como para estarnos... Un grupo de estudio, ¿verdad? Para, Ajá, para después ¿sí? hacer... Ya le dan seguimiento, aparte. Sí. Sí, sí. Y ahí hay que apoyarse mutuamente, ¿verdad? Uh -huh. Si alguien está un poquito desinflado, así como, mire, problemas de acá siempre abundan. Sí. Este, pero eh, por lo menos ya tienen un grupo estable, digamos. Sí. Que, que se apoyan. Sí. 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 Y Mr. Mr. César es bastante ordenado, respetuoso, es, es sí, sí, bien sí. profesional. Sí. Entonces me alegro, la verdad. Y aquí estamos todavía en pie de lucha. Sí, y lo que falta. Sí, mire, mi idea es uh, variar, no el hecho de variar la clase solo por variarla, sino que todo tiene un propósito, ¿verdad? Uh -huh, sí. Entonces, eh, eh, las cuestiones de lectura, de audio, de escritura, lo que ustedes están compartiendo. Por ejemplo, los, los uh -huh. audios hoy van más rápido. Sí, sí, sí. Van un más poquito rápido. más rápido, sí. Eh, y ya cuando ustedes quieren que les ponga algo, solo me dicen, one more time, please, or repeat it, please. Uh -huh. Cositas así. Porque no, yo lo que hago es que cuando lo manda al grupo, lo escucho y lo escucho y lo escucho y lo sí, escucho. Sí, sí. en este caso no se los compartí, no por mala gente, ¿verdad? <risa> Sino porque como no. era, era solo de, de seleccionar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. era, sí. ah, era, un, era un poquito. Y ahí estaba claro porque usted siempre encuentra una palabra que lo asocia. Exactamente, como ahí está el texto. Uh -huh. eh, es como que usted lo hace de una forma más, más, sí. más fácil, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pero die, perdón, ya los otros, como por ejemplo, este, mire, que dice listening, who built them, este sí, yo se lo voy a poner para que usted más o menos tenga una idea uh -huh. o para asustarlo, asustarla. <risa> y luego ya se los comparto al chat, ¿verdad? Para que usted con sus audífonos pues sí. o ya lo escuche, escriba y todo, ¿verdad? Entonces, y, y ya, porque este sí es un ejercicio de listening, ya de por sí, o sea, el, el, el énfasis es que usted entienda, practique y todo. Pero el que acabamos sí. de hacer solamente es ah, para entrar en, sí, en, en, en calor. Como más sencillo. Uh -huh. Ajá. Yes. Sí. Exacto. Ok. Vaya, eh, quizás para, para ir eh, aterri aterrizando, todavía tenemos un par de minutos. ¿Qué entiende usted de, de estas, digamos, oraciones? Por ejemplo, ¿cómo me traduciría esta primera oración? Pero algo así como, no palabra por palabra, sino que algo que tenga sentido, ¿verdad? La número uno, so, number one. In Spanish. Vaya, eh, esas son las palabras que no sé. De ok. Design. Luego, ajá, en América, American Architect. Architect, ajá. ajá. Pero... El was que okay. eso sea, es lo que tengo, yo... que, uh -huh. tengo que traducirlo para saber qué me quiso decir antes. Ok, no, y, y está correcto porque todavía no le hemos. Perdón, de eso se trata esta actividad. Eh, aquí inconscientemente yo le estoy introduciendo la gramática, ok, uh -huh. de, de, de una forma eh, eh, implícita, verdad? Entonces, el was es fue o fueron ok y aquí si es si es solamente una cosa me estoy refiriendo al, al, al este edificio Entonces fue ¿verdad? diseñado exacto 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 dice fue diseñado por by por, es por un arquitecto ajá. americano americano ahí está y como en el inglés es al revés verdad primero ponemos uh -huh. la palabra que describe American architect. American Architect. Luego decimos it is Entonces, in New York City. el was es clave para saber lo demás, porque yo decía exactly. design, be American mm -hmm. Architect, exactly. pero el was. Exactly. Así que ahorita es normal en Miss Claudia andar medio perdido. <risa> Estamos bien. Okay. Y luego en la otra es el de Nueva, el de Nueva York. Uh -huh. Está de en Nueva York. De no Ajá. It is in Nueva York. ¿verdad? El it, acuérdese que es para cosas, entonces está, su, está sustituyendo el, el nombre largo ese de Empire State uh -huh. Building. <ríe> ok. 
En number Entonces, three. él fue policía. Oh, no, okay. oficial. Okay. Oficialmente fue. Oficialmente fue. Ah, o sea que al revés, ¿verdad? ¿Hm? No fue? fue oficial. No, no, no. Así lo puede decir. Fue oficialmente. Oficialmente a, abrió. Open. Eh, ok. En este caso, va, si usted me dijo en la primera, diseñado, ado, y ah, eso, el entonces, otro va a tener la misma estructura. Ah, aperturado. Aperturado, o abierto. Aperturado, abierto. Uh -huh, abierto. Por, by. Por el presidente de los Estados Unidos. Exacto. Y, y por ejemplo, el otro es los números. Yes. Se me olvidan. Por eso, one, nine, three, uh -huh. one. Yes. Sí, ahí es cuestión de, de un poquito más de práctica. Pero cuando usted dice años, tiene que dividir en decenas. Primero, en este caso, el 19, luego el 31. Y dice los dos números separados. Dice uh -huh. 19 y 31. Así lo dice. 31. No decimos eh, como en español, que 1990. Uh -huh. eh. De hecho, en español es más difícil. Eh, en inglés lo que pasa es que se nos olvida, pero para decirlo, son más simples ellos, más directos. 1931. Y took, teacher. Ah, uh, uh, took. Uh, took. Es como les tomó. Es el pasado de take, de tomar. Ah. Le llevó. Pero nosotros traducimos le llevó le, cinco años. Le llevó cinco años. Mire, lo, los americanos, eh, bueno, norteamericanos son bien simples, rústicos. Eh, pero nosotros tenemos variedad de palabras para eso. Le llevó, ¿verdad? Se tomaron, se tardaron. Y ahí le podríamos decir palabra tras palabra. Uh -huh. Entonces, took es el pasado de take. Okay. Uh -huh. Y luego, luego le costó dos millones. Exacto. Y ese verbo es maravilloso. Y se lo digo con esa palabra porque oh. ese verbo nunca cambia en ningún tiempo. Es lo mismo en pasado, presente, futuro. Es lo mismo. Ok. Este es en el pasado. Les costó. Uh -huh. Ok. Es el same thing. Ok. Number six. Eh, tiene are... 102 Exacto. pisos. Exacto. Floors, correct. El building, ¿verdad? El edificio tiene tanto. El, el edificio. edificio. En el edificio. En el edificio. Ah, uh -huh. En el edificio tiene eh, tanto eh, pisos. There are color lights up the top. Dice, eh, tiene colores. Luces de colores. Color lights. Ah, light. Light es luz. Ah, luz o luces, ¿verdad? Tiene, eh, ¿Tiene luces, luces de, colores de colores en la cúspide, en sería, el... ¿verdad? Ajá. ¿verdad? Sí, ¿verdad? At the top. En lo alto. En lo alto, exacto. En lo alto. Uh -huh. It is the tallest building in the world. No sé, take, take. Eso no lo hemos visto. Tall es alto y tallest es el más alto. Entonces es... Eh, tiene el edificio es, tiene o es es el, el edificio, edificio el más alto del mundo yes, del mundo exactamente o okay. es el edificio más alto en el mundo yes así como usted lo dijo es como el 100% traducción yeah. pero también lo puede decir verdad es el edificio más más alto del mundo uh -huh. verdad del mundo entonces aquí a, a ya ve que vamos, ya, ya comprendimos un sí. poquito más. Entonces es por la estructura del idioma. Ok, ya mañana sí nos vamos a complicar un poquito más, pero ya que usted ya tiene esta pista de que el was es como fue o fueron. Uh -huh. Y este cuando está así como ED, es que dice el ado, ¿verdad? Hecho, dado, cocinado, mirado, comprado. Eh, eso se llama pasado participio, ¿verdad? Que él termina con el ado, porque el pasado solo es compré o compró. ¿Verdad? Pero en este caso es comprado, ¿verdad? Aturdido, ¿verdad? Que uno dice, cosas así. Uh -huh. Ok. Pero en este caso tiene sentido. Fue diseñado, ¿ok? Por... Eh, fue abierto o fue uh -huh. aperturado. Fue. Tiene que, ajá, tiene que poner el verbo to sí, be porque, en pasado. Porque está... Uh -huh. Exacto. Esa es la estructura que vamos a ver. El verbo to be uh -huh. con, la, el, con la forma de ese verbo, ¿verdad? Y eso es lo que, ok, pero en contexto lo vamos a entender, ok, sí. bueno, así que ánimo. Um, Gracias, teacher. You're very welcome, and hope to see you tomorrow. Ya yeah, se nos está Good haciendo night. tarde. <laughs> Good night. Goodbye.